ですねおいこれいやこんなもんだろう中国の大連からご挨拶に伺いました。小イエンです。よろしくお願いします。ほう、日本語。私たちは毎日徹夜で勉強しました。大連への電話回線さえ整えば、日本人一人の賃金で彼女のような現地の若者が三人雇います。わかりました。その方向で行きましょう。失礼します総務部を大連に移す計画が本気張りになりましたはい佐々木さんが総務課長として立派にやってこられたのは知っていますそれで佐々木さん今後総務を離れて何やりますはあなたができることは何ですか自分で見つけてください我が社谷谷に何を提供してくれます。すべて佐々木さんの自由です。谷谷で最大限の能力を発揮していただくか。それとも、ここを去っていただくか。課長、さっきの空調の見積もりの件なんですが、それね。えっと、僕はまあ一括で内田システムさんにお願いする方向で考えたいんですが課長どう思いますか ハローワーク、ちゃんと行ったのかお前。いや、ここに来るまにまずハローワークに行かなきゃ。ああ、そうか。運が尽きるまに行っとけ。出ないと、俺みたいに一生ここから出られなくなるぞ。
開いてるぞ。たくさんしょってんだな。重すぎ。あなたいつ帰ってたのいや今びっくりさせないでよあ会社早く終わったのうんし何やってるの戸締まり確かめようと思ってそうそれだけだなんか変かうん玄関から入ってくればいいのにそうだなごちそうさまはい行ってきますいらっしゃいも帰り早いのいや今日はやることがいっぱいあるからなそう高橋はまだ困ったやつだ行ってきますいってらっしゃいご飯はいらない寝るから掃除機かけないではい、えー、丁寧な言い方をする時の言葉遣いね、えー、以上この3つ、えー、尊敬語謙譲語丁寧語の3つを、えー、上手に使い相手を思い合った言葉遣いをするのが敬語ということになりますはいえー、目上の人にね普段から丁寧な言葉遣いができるようになった方がいいので一つ一つの言葉にどんなものがあるか詳しく、えー、佐々木なんだそれ出せ<音声>くだらないこういうものをこそこそ教室に持ち込めるような人間を俺は徹底的に軽蔑する。立ってろえでも君に俺の授業を受ける資格はない後ろに立ってろそれ僕のじゃないですほう言い訳か本当です回ってきただけですいいから立ってろと言ってるんだ後ろだ早く先生
なんだこの前京王線の中でエロ漫画読んでましたよねえ僕前に座ってたんです先生一生懸命隠そうとしてたけど表紙に「週刊エロマニア」って書いてあるのが見えてました君はどうしてそういうことを言うんだだって本当だからここで言うことじゃないだろうそりゃあもう卑怯じゃないかはあ静かにしろ授業続けるぞえー、それでは尊敬語、えー、普通の言葉遣いを尊敬語にしてみるぞいいな、えー、まず見る詐欺お前偉いあいつのビビった顔笑えたなそれからあいつのことエロベースって呼ぼうぜいいねエロバイシエロバイシエロバイシエロバイシエロバイシなんださっきはすいませんでしたああ言い過ぎましたみんながあんなふうに反応するって思わなかったからそれを言いに来たのかはいわざわざいいよもうどうせ卒業まであと1年もないんだ俺たちの関係がこれ以上どうなるってことないだろうでもあの漫画本当に僕のじゃないんですだから僕だけ立たされるのちょっと納得がいかなくて佐々木これ以上お互いの傷口を広げるようなことはやめよう君は俺を無視していい俺も君を無視するそれでいいな町の曲で前ほら上手にできた曲なんだったっけ勤務時間は、えー、夜中の12時から朝の9時まで工場の警備なんですがまあこれまで一度も強盗や盗みのなかったとこですからその点は安心でしょう佐々木さん管理職はどうですどちらかというとそういう方がああじゃあこれ佐々木さんに適任かもしれないなよろしくお願いしますハッピーマートの店長です月から金までで、えー、7時スタートの15時上がり時給が850円あのお渡しした書類にも書いてあると思うんですが私これでも以前谷田の総務課長でした佐々木さん申し上げにくいんですが以前と同じ条件というのは 100% ありえませんお待たせいたしました受付番号87。
、今月分下ろしてきた、はい、この電気ストーブもそろそろ買い替えないとねああオーナスまで待つかうん高橋は大学に行くって昼間出てったきりそうか変なことしてなきゃいいけどそうだな今日そろそろ学力テストかうん頑張れ僕、ピアノやろうかなえ僕、ピアノやりたいいいでしょダメだどうして唐突すぎるそういうのは学校の音楽の時間にやればいいんじゃないの？ダメなものはダメだ取ってあるようん食べる運転<笑>免許証取ったんだ。でも使わないよねいいよ身分証明書代わりうん高い身分証明書保険証でいいじゃんこっちの方がいいのうん今日は上水ですかこんにちはクロスお前やっぱり佐々木か久しぶりだな<笑>変わってないなここの時からいやお前だって<笑>あ,あいもしもしあああ分かった今はちょっとお得意立ってるからうんその件に関しては俺の方から専務に言っとくうんあ,あと、都民ホールの入札の件あれ大丈夫だったからはいはーいどうもこれ今落としたおお悪いな忙しそうだなえ<笑>建築関係だっけああまあそんなとこだ佐々木は何やってんだよ健康機器だよへえー、すごいじゃないかうんなんか配給らしいよ食事の結構いるんだよあれで助かってるやつが食ってみようかなえあんなの空気感めったにないだろう
ろそうお前ひょっとして失業中なのかわかるかああそっか佐々木もだろあ,あ先週リストラされた、うん、俺は3ヶ月前だ<笑>じゃあさっきの携帯はあれは全部芝居だなんかああしてないと落ち着かなくてさバカみたいだけどないやーすごいよお前それ食わないのかもう食ったそうかなんかまずいよなあまずい<笑>何時間いても文句を言われないのがここだ1時間に5回なるようにセットしてあるあそんな設定ができんのかまあああんまり使われてる機能じゃないからまあ周りは大体信じるな、はあ、なるほどお前奥さんには話したのかいや、うん、生活費は手渡しかはあそうかじゃあまあしばらくは大丈夫だな退職金はどうだ全部もらったのかまだだうん給料の振り込み口座とは別に口座を作っておけ変な入金があるとすぐにバレるからな失業保険は手続き中だけど、うん、役所に出す書類は期日までにきちっと提出しないとダメだぞ一日でも遅れるともらえなくなるおっとお前本当にすごいな小林の件は完全に失墜したなああこれってさ革命じゃん革命うんなんだよお前だぜやり始めたのおかえりドーナツ作ってるの降りてこないいい食べないドーナツいらないごちそうさまこれこれ
給食費もうバッグに入れといて明日提出日でしょドーナツ食べる産食国としてはですね、はい、世界一位で,ですね、えーはい、石油はですね世界6位ですがあの長い間ですねドーナツ食べない、ね、主に石炭に頼っていました、はいえー、1990年にですね、えー、石炭の依存率がですね 76% で,ですね、はい、石油は 17% だったんですが、えー、これは2002年にですね、えーえー、石炭の依存率は 65% 下がりましたんですけど石油はですね 24% 高くなったわけですね、まあ、もちろん自動車の普及などがですねやっぱり石油をですね、えー、求めている一面もあるんですが石油の需要がですねますます高くなってきてですね、えー、1992年までこれ月謝ですありがとう君一人で来たのもう6年生だから自分でやりなさいって言われましたそうじゃあ来週からいらっしゃいはい佐々木くんちにピアノはあるあります小さいのがうんちょっとこっちっ何か弾けるっ弾いてみて。続けて。あビールもらおうかなあいい俺やる。いただきます。
何がいやいや女房にさ俺のことちょっと早く帰ったからってバレないだろう疑いの目でじーっと俺のこと見るんだよえいややばいんだよマジでうんなんとか女房の疑惑を取り除かないと佐々木夕飯ごちそうするよなんだよ気合い頼むうちに来てくれなただいまおかえりお邪魔しますあこれ娘の美香こんばんは,んばんは中学生二年ですあ,あそう大きいねあれ寿司はあなた普通の家庭料理がいいって言ったからうんそうだっけこれ美味しいですよ。電話だ。こんな時には仕事の電話かよ。佐々木さんも毎日産業なんですかええー、まあ会社そんなに繁盛してるんですか社員全員で頑張っていますあの人そういうこと全然話してくれないんで奥さん会社は順調です何も心配いりませんそうですか佐々木さんどうかクロスのこと守ってやってくださいはいー社長から例のほらいつもの書の件であれ作成したの佐々木君だったよな甘いんだよ爪がまあ今回は俺の方から社長を言いくるめとくからあれだけどさ気をつけてよはい、はい佐々木さんも大変ですね。ただいま
な夕飯食べてないのかうん久しぶりに天ぷらしようと思って食べるでしょいや食べてきたそう会議の後部長に誘われてさいやー疲れた俺先に寝てるわ私も寝ようかな竜兵さんどうぞ佐々木さんは46歳はい佐々木さんは何がやれますか何でもやるつもりです何でもじゃわからないなあなたの能力を知りたいんですはいあなたの得意とするものをここで見せてくださいここでですかええ今すぐそのカラオケとかそういうことでしょうかあなたがこの会社のためにどういう能力を提供してくれるのかそこを見たいんですでもここですぐというのはじゃあ我々は何を材料にあなたを判断すればいいんですかそ私は長いこと総務部にいましたから人との関係を円滑に進めていくことについては自信がありますうん他には他にあ,あなた何も考えずに受かればメッケモンということでここに来たんですかいえわかりましたじゃあカラオケでいいです歌ってください早く歌ってくださいどうしましたカラオケ得意なんですよねそこのペンをマイク代わりにして歌ってくださいなんか俺らってさゆっくり沈んでく船みたいだよなえ救命ボートなんかもうとっくに行っちゃっててさでこう口元まで水来ててさもうダメだって分かってんだけどまだどっかに出口探してんだよかといって水の中潜る勇気なんかまるでなくてさなんでだよクロスどうしてだ俺は何でも受け入れる用意があるそれなのに向こうはどうして俺たちを受け入れないっ行っちゃったんだよ救命ボート女と子供とあと若いやつだけ乗っけて行っちゃったんだこのように折りたためましてここに自転車なんかも積めるんですよねご家族4人でオートキャンプなんかいかがですかいいですよ一家水いらずっていうんですかねそういう時この車が役に立つんですねこれは今大変人気でしてただファミリー向けというよりはセカンドカーとしてお求めになられるお客様が多いようですねどう
とまあこのような便利な仕掛けもこねえかな大地震え全部ひっくり返ってさ威張ってるやつらをボコボコにしてさ俺が総理大臣になってバイクノーヘルオッケーの法律出す。ごめん佐々木君今日はここまでにしとこうありがとうございました先生のこと気にしないででも気になるそうよね、うん、先生ね離婚しちゃった前からバラバラだったから別に対して変わりはないんだけどもともと他人だった人とまた他人同士に戻っちゃったもう会わないんですかその人と会わない二度とそんなもんね夫婦なんてわかります君に何が金子先生の気持ち<笑>へえ僕も最近一人でいる方が落ち着くんです誰かと一緒にいると結局余計なこと言っちゃってお互い傷つくだけでそんなことより早く帰って勉強しろじゃあね。ちょっとさ。何。ちょっと。頼みたいことがあるんだけど。何。こっちが。日本語訳。
タイに入るのアメリカのうんアメリカ国民でなくても志願できる制度ができたんだよテレビでもやってたでしょ知らないけどその第一期生の書類審査に受かったのちょ,ちょっと待ってあと身体検査と思想検査受ければ合格軍隊って言ったら戦争にも行くんでしょ場合によってはねそういうことをもっと前に相談してくれないと。お父さんには話したのうんそうでさ俺まだ未成年だから親のサインがいるんだよこことここしてよサインうん無理ならいいやそういう親たちの代わりに身元保証してくれる団体もあるしそんな知らない団体なんかにサインさせないでよじゃあしてクロスクロスさん、亡くなりましたよご夫婦ともえおとといの昼間ガス中毒で本当ですか無理心中だったみたいですねあなた怒らないで聞いてあげてなんだこの書類にサインしてほしいんだけど
対に許さないどうしてお前に幸せな人生を送ってもらうために育ってきたこれはそのことから完全に外れてる軍隊に入ったら平和のために働けるんだよそれはへりくつだろだってそうなんだよ俺だけが幸せになっていいの世界を幸せにした方がいいに決まってんじゃん世界なんだそれそんなものどうだっていいんだよ俺は世界なんかよりなお前のことが心配なんだだから日本ってダメなんだよな何日本の平和を守ってんのはアメリカ軍なんだよそれが何だ考えろよちょっとはさ俺は親父や母さんや賢治を守ってやりたいからアメリカの軍隊に入るんだよそれがこの国の仕組みでしょ分かったような口を聞くなこの家では俺がお前たちを守るそれが仕組みだだから勝手な行動は許さないお前こそちゃんと考えてそのぐらいのことは理解しろ別に守ってほしくなんかねえよじゃあ出て行け出て行け出て行け誰か人に頼むよだかしちょっと待ってあなたももっとうまく話し合えないのたかしうちを出ていくのはいいでもなアメリカはやめとけ日本にいてできることをやれわかるな何をやればいいんだよ親父さ俺らのこと守るって言ってるけどさ毎日何やってんだよ答えらんねえじゃん<笑>じゃあ俺いろいろ準備あるから。佐々木君、ちょっと聞いてはい。あなたには才能がありますほうしかも並外れた家族や親戚に音楽家はいるいいえそうじゃあ生まれ持ってのものなのねごくまれにそういう子供がいるのそうですかだからあなたは音楽専門の中学に行くべきだと思うえもちろん試験を受けることになるんだけどこれは大切な話だからご両親に直接会ってお話しさせてダメですどうして父はピアノに反対なんですそうだったのそれに今うちいろいろあって僕がピアノのことなんか言いなしたらどうなるのか先生がうまく説明してあげる親には自分で言いますだからもう少し待っててくださいショッピングモールの清掃員ですがよろしいですか、はい、就業時間のご希望はお任せしますそうですかじゃあいつから始められますいつからでも
これがプラスチックよこれが木製よこれがベニヤよただし塗料の塗ってあるベニヤにはこれを使うことでこれは多目的よ何でも使える分かったこれ何でも使えるので全部掃除するのはダメなんですかダメだそれはどうしてプロのやり方じゃないこれを持ち歩く理由はもしもの時のためだ失礼しますトイレの清掃ですちょうだいようんそれと絶対嫌よ変なことしちゃう分かってるよ約束だからねうんあのさお母さん離婚しちゃえばえー、しちゃえよ離婚まだ全然 OK だよ何言ってんの俺、それだけは気になっててさあのうちのお母さん役誰がやるのよいいじゃんどうだってそんな簡単じゃないんだからそうかなお母さん役も悪い時ばっかりじゃないのようんやっぱ俺には分かんないわ
確かに三ヶ月分の給食費が未納となってますねそうですかきちんと渡してはいるんですがえー、それと無断での相対は一、えー、です何か理由があるんでしょうか知りませんいじめとか佐々木君はどちらかといえばいじめる側ですよどちらのお子さんを私ですはまあ私は大人ですからそんなこといちいち気にしてませんがとにかく息子さんクラスの中で浮き上がってますよそうですかまあこのことご家庭でもよく考えてみてくださいはいドドリリドリリリドドリドドドドドドドドドリリドリリリデドドデドリドデドリドドなんだよ勝手に入んなよなにそれなんでもない出てけよあなた給食費どうしたの三ヶ月払ってないでしょ先生に言われて恥かいちゃったわよ何に使ったの一万五千円これ違うよこれは拾ったのじゃあ何に使ったの正直に言いなさいよピアノ教室の月謝え一1万5千円バイトして返すからそれでいいでしょやだもうピアノ教室だったら言いなさいよ月謝ぐらい出してあげるわよだってピアノはダメだって言ったじゃんうんでも給食費ネコババする方が悪いいいじゃないピアノやりなさいよ私ピアノできる男の人って結構好きだなお父さんには言わないでダメっていうに決まってる帰りなさい天智勝手にピアノ教室に通ってるらしいあそう俺たちはずっと騙してたんだな困ったやつだ天智降りてこい話があるあなたあんまり怒らないでね怒らないさでも言うべきことはきちんと言わないと音楽教室ってとこから手紙が来たぜひ音楽大学の付属中学を受験しろと勧めてるどういうことだ説明しろ説明しろピアノちょっとやってただけで隠れてこそこそかいいでしょ別に何やってもピアノはダメだと言ったはずだぞ変じゃんそれって俺の考え方が変だと思うなら堂々とそう言えばいいだろ隠れてこそこそやって見つからなきゃいいっていうお父さんはなそういう卑怯な態度は一番嫌いだ金子って人からの手紙ケンジのピアノ天才的だって割れ
に見る天才児だって。信用できるかそんな話<笑>なんで俺とお前の子供は天才児なんだよ<笑>だいたい誰だお前その金子ってもそんな口先野郎だな金子先生はそんな人じゃないそれになんだ野郎じゃなくて女性バカだなお前こういう音楽教室なんてのはな誰でも褒めるんだよそれは商売なんだからもうピアノなんかやんないだからほっといてお前がちゃんと話さないからこうなるんだお父さん嘘ばっかり何ちゃんと話せば聞いてくれるなんて嘘だいくら話したってお父さん自分の意見絶対に変えないじゃないエロバイスと一緒だよ本当はただ説教して威張りたいだけなんでしょあやめて大丈夫もういいから2回行ってなさいは出さないでうんいいじゃないピアノぐらい一度ダメだと言ったものはそう簡単には撤回できないこれは親の権威に関わることだ貴司には何でも好きにやらせすぎて失敗しただから検事には俺の価値観を無理にでも押し付ける振組も協力してくれよ親の権威にこうブレがあったらやっぱりまずいだろう何だその目は私この間見ちゃったあなたが公園で食事の配給に並んでいるところあなた失業中なんでしょ知ってたのかええずっと前からなんで言わない言ったらあなたの権威が丸つぶれになるけどそれでもいいのぶれちゃうそんな権威なんだのニュースですアメリカが中東での戦争を拡大させ近く大量の兵士を送り込むことが決定しましたアメリカ国防総省の発表によりますと今回の派兵は兵士の国籍にかかわらず行われるということで先月入隊した日本人第一期入隊者138人も作戦に参加するものと見られています最近米軍に志願する日本の若者が増えています今、若者たちはどのようなことを考えているんでしょうか。街で聞いてみました。はい、賛成です。えっ、ー、と、日本はアメリカと貿易とかもし合ってるので。えっ、ー、と、アメリカが関わる、えっ、ー、と、問題ですとかも、えっ、ー、と、日本が間接的に関わってると思います。えっ、ー、と、ですから、と、あ、アメリカに協力して、えー、問題を解決していこうっていうのは、えっ、ー、と、まあ、いいことだと思います。いや、なんか。なんか一生懸命やるんならいいかなっていうふうに頑張ってきてくれたらいいかなって応援してるというか憲法憲法上ではやっぱり日本は9条に縛られてるんじゃないかと思うんでよく、まあ、日本政府がそういうのを承諾したなっていうのをちょっと、まあ、驚きを驚きましたね。検事どうでした脳の異常は認められませんでした
まだ牧場はありますがあとは心配ありませんああよかったありがとうございましたこんなことしちゃう,うおいでたかしなら連絡してよ心配してたのよニュースでやってて殺しすぎちゃった。たかし。すいません、外務省の電話番号わかりますか私第一期入隊者の母親なんですけれども息子の安否を確認する方法があるのかどうかちょっとお伺いしたくてはいあの無事かどうかだけでも。違う違う違うんだ
Keine Kraft. どうして危ないところだって。見られた。こびらだっしょ。どうするんだ。立て。どうする気ですか。人質だ。一緒に来い。上着とバッグ持って行ってもいいですか運転できるかはいよしじゃあやれご近所の岡田さんです刑事じゃないのか違いますまっすぐはい次を左だはいもうウインカー出さなかったらすみませんワイパーだそれあすみません前を見ろ前をはい
もうすぐに失敗した生涯には向いてなかったようだなんでやっても失敗した人間関係も全然うまくいかないそれで最後に泥棒にも失敗した分かります。あんたに分かったところよ。いざとなったらどこかに激突しますよ。あのトイレに行ってもいいですか。逃げんのか違いますどうして戻ってきたそういう約束でしたからあんた何考えてんだ別に前で降りていいよ。俺は一人で行くんだ。あんたは家に帰れ。ってんのお前家でマジで嫌になっちゃってさ学校だろ塾だろ家族の団らだろたまんねえよあうんサンキューお前ピアノはやめたそうか勝手なんだよ大人は。
ジュース買ってくる行かないで大丈夫だって見つかったら父さんに殴られるすぐ戻ってくるよ止まりか。俺はもうどうなってもいい。あんたはどうだい気がどうなってるか見てきます。私やり直せるでしょうかここからもう一度スタートしてやり直せるでしょうか向こうに見えるのは陸地船見えない俺には何にも見えない人生が全部夢でふっと目が覚めて全然違う自分だったらどんなにいいだろう
やり直せるどうやったら<笑>やり直したい<笑>やり直したい何やってんだ俺は俺はダメの上にダメを塗り重ねた俺は本当のダメ人間だああ傷つけないでお願いだからそれだけじゃないですかあんた本当は神様なんだ起きてあそこに見えるの何だろう星みたいなんだけどあんなに低いところにねえ起きて起きて起きて
リモートスリー潜り込もうとしてたんですよ無賃乗車ですかおいそうなのか全然しゃべんないんですよ分かりましたこちらで預かりますはい名前住所電話番号学校名どれでもいいから言いなさいだまそれいつまでたっても帰れないぞかそれじゃしょうがない無賃乗車の現行犯として大人と一緒の扱いするけどそれでいいな起きろ不起訴になった釈放だよいしょい
お父さんはいないお腹空すいたね、うん、すぐ作るから父さん、変な格好。のニュースです先月から中東での戦闘地域を拡大させてきたアメリカ軍ですがアメリカ国防総省は本日中にも新たな展開に向けた発表を行う模様です関係者の話によりますとこの発表によって中東での米軍は兵力縮小に向かい先日アメリカ軍に入隊した日本人138名を含む3000人の兵士は帰国するものとみられていますご無沙汰しています皆さん元気ですか最近になって僕はアメリカだけが正しいわけではないということを知りましただからもう少しこの国に残ってこの国の人たちのことを理解したいと思っていますそしてできればこの国の人たちと共に戦って本当の幸せを見つけることが僕の進んでいくべき道だと考えるようになりましたどうか心配しないでください僕は元気にやっていますそれではまた
次だ大丈夫かな検事。